আল্লাহ রে এরকম বাপ তো জীবনও দেখি না আমি কত শুনছি কত দেখছি বাপ নিজে শরীরের রক্ত বিক্রি করে সন্তান রে ভাত পিলে খাওয়ায় এখন দেখতেছি এই বাপ একটুখানি মুড়ি খাওয়াইতেছে না আরে নালায়ক ছেলে শোন বাবা মার যখন বয়স হয়ে যায় তখন সন্তানরা প্রয়োজনে রিক্সা চালিয়ে বাবা মাকে খাওয়ায় আর তুই তো রিক্সাটাও চালাতে পারে পিটি হাই হাই তোবা তোবা এটা আপনার বাকি কইতেছে আমি যদি মনে করেন আপনার সন্তান হিসেবে রিক্সা চালে আপনারে খাওয়ায় তাহলে পরে কি আপনার মার সম্মত থাক বাবা আপনার বংশের একটি স্ট্যাটাস আছে না সব তো ফল করবে বাবা কোথাও যাবে না কারণ তুই তো একটা কুলাঙ্গার রে পড়াশোনাটাও করিস নি একদম অশিক্ষিত তোর রিক্সা চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় আছে রে বল আব্বা আমি জীবনে করুম কিছু কিভাবে আমি সারা জীবন লেখাপড়া করতে পারিনি কারণ আপনি আমার লেখাপড়া করতে দেন নাই কি করে দিলেন যে তোমার স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই পড়াশোনার দরকার নেই আমি প্রাইভেট টিচারে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারুম না তুই এক কাজ কর আমার হোমিওপ্যাথিতে জয়েন কর আর সেটাই তো ভালো ছিল রে হোমিওপ্যাথিটা শিখলে কিছু না কিছু করে খেতে পারতি তো কিছু সেবা দান করতে পারতি তো আপু আপনি কি বলতেছেন আপনি যে ডাক্তার আপনি তো সপ্তাহ গেলেও একটা রুগীও পান না পুরো সপ্তাহ মিলে দেখছি তো আব্বা ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি আপনি যখন একটা রুগী পান না তাহলে পরে তো আমি না খাই মনে আর আপনার হোমিওপ্যাথি যদি একটু আমি শিখতাম আমি তো মানুষকে কিন্তু কইতে পারতাম না যে আমি একটা বেকার ছেলে আমার একটা কাজ দেন এখন যেটা বলতে পারতেছি ও ও তোর সাথে কথা বলাটাই আমার জন্য বেকার সময় চলে যাচ্ছে রে তোকে আমি আমার ঘরে জায়গা দেব না এই বাড়ির দরজা বললাম তো তোর জন্য সারা জীবনে যেটা বন্ধ তুই এখন যা আব্বা আজকে আপনি যেভাবে কথা বলতেছেন না বিশ্বাস করেন আমার এক গায়কের কথা মনে পড়ে দিতেছে কিসের গায়ক রে বাবা বলেছে ছেলে নাম করবে ওই গায়করে শুনছিলাম ওর বাপে জিত করে পায়ের মধ্যে একটা গুলি করে আহত করে তারপর মেডিকেলে ভর্তি করেছিল আজকে যদি আব্বা আপনার ইচ্ছা করে বিশ্বাস করেন আপনি আপনার বন্দুক দিয়ে আমার পায়ারটা গুলি করে আহত করে আপনি ঘরে থাকতে দেন কিন্তু আমি কোনো জায়গায় যাওয়া পারবো না আরে কুলাঙ্গার ছেলে আমার বন্দুকে যদি সত্যি সত্যি গুলি থাকতো তোকে গুলি মেরে তোর খুলি উড়িয়ে দিতাম আব্বা গুলি না তো কোনো অসুবিধা নাই আপনি তো একটা জিনিস পারবেন বন্দুকের নল দিয়ে আমার কয়েকটা জুতা দেন চাওয়ার পর আব্বা थे আমি যদি তোর উপর রহম করতে যাই তাহলে আমার পুরো বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আমার সমস্ত টাকা বাতাসে উড়িয়ে দিতে হবে আব্বা একটু থাকতে দেন না বললাম না তোকে আমি এই বাড়ি যদি থাকতে পারবি না বেরো বেরো এখান থেকে কেমন বাপের ঘরে জন্ম দিলা গো আল্লাহ এটা কেমন বাপ পাইছি কোনো দিলে রহম নাই কেমনি রহম থাকব পাশান্ত মানুষের কত স্বপ্ন থাকে বাপ একটা মরব জমিদার বিক্রি করবো এরকম স্বপ্ন কিনেছিলাম আমার বাপটা মরব এই বাড়িটা ছেলে রে তুই তুই বাবার মৃত্যু চাচ্ছিস সন্তান হয়ে আমি ওরকম কিছু কই না বা এই যে নায়িকা কি খবর আপনি আপনি তো কপাল কুই লাগেছে কপাল কু লেগেছে কিভাবে মানে বুঝো না তোমার লেগা অপেক্ষা করতেছে অনেক বড় সুখবর কি সুখবর আরে তুমি তো এতদিন আসিলা এসিস্ট্যান্ট নায়িকা অহন তুমি মেন নাই কইবা কিভাবে কিভাবে দাঁড়াও আমি তোমারে কইতাছি এই সুযোগ তো আমি তোমারে করে দিতেছি সব কিছু সেটিং দেওয়া হয়ে গেছে গা নায়ক নায়িকা প্রডিউসার ডিরেক্টর সব সেটিং দেওয়া আছে সব রেডি সবাই আয় পড়তেছে 
डाउट जुटी नायिका <laughs> ठीक <laughs> निठुर बंदूरे बोले चिले आमर हवे मुंदिया चुए अंतारे शक्की क्यों चिलो ना शिशु मोई ओ बंदूरे शक्की चिलो चंद्रो तारा एक दिन तुमी पूर्वे धारा चीनी बाबा <laughs> বাবা মা তো সন্তানকে একদম মানে কোলে ফিডে করি মানুষ করে লালন পালন করে কেন ভাইয়া সেটা কার বাবা মা কি করছে আমি জানি না আমার বাবা মা আমার কত করছে আমি খালি একটু বুঝতেছি আম্মাই করছে আব্বা আমার কোলে নিছে কিনা আমি কা পারুম না তারপরে তুই কইতে সুদ কইয়া যা বাপ মা কত বত মেলা করছে না যদি বাপ মা সে কর্তব্য করি থাকে একটা ছেলেকে সন্তানকে লালন পালন করি বড় করে বা দেখা শোনা করে সে ক্ষেত্রে সন্তান যখন বড় হয়ে যায় সন্তান যখন এস্টাবলিশড হয় তখন অবশ্যই বাবা মা কে তার সাহায্য করা তার দেখা শোনা তার কোন ঋণ পরিষদ করা তো তার সন্তানের উপরে দায়িত্ব পড়ে হলে না ভাইয়া এই যে সুন্দর করে একটা বক্তব্য দিলি খবর পড়লি শোনা তোর অনেক ধন্যবাদ ভালো লাগলো 
আচ্ছা ভাইয়া ভালো লাগছে আসলে আমি এই কথাগুলো বলার কারণ হয়েছে ওই যে আনলে গো একটা গরু আপনাদের একটা গায়ে ফেগনেট হয়েছিল মনে আছে নি ওই যে আমি ট্রিটমেন্ট করছিলাম সিজার মানে ক্রিটিক্যাল পজিশন আমি যে আনলে গো সেই গায়ে ডেলিভারি করছি সিজার করছি ডেলিভারি সুস্থ ডেলিভারি চাই কই আমি মনে আছে না ভাইয়া করছিলাম যে মনে থাকবো না কিলে গেলে শোনা সবই মনে আছে যে সব আমাদের গায়ে প্যাড বাজাইছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তুই দাইমা হিসাবে ডেলিভারি করবে গেছিলি আমি সামনে ছিলাম টালকা করে দিতে পারি গেল সব মনে আছে চিন্তা করে দেখেন ভাইয়া আপনার এখনো মনে আছে সে ডেলিভারি কেস সেটি প্রেগনেন্ট ছিল ডেলিভারি হয়েছে ক্রিটিক্যাল ডেলিভারি আই জি যাই ট্রিটমেন্ট করি বাচ্চা সুন্দর মতো ডেলিভারি সে হইছে সে সে বাচ্চাটা গাই সে বাচ্চাটা এখন নিজেও প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তাহলে চিন্তা করেন তার মা ট্রিটমেন্টের টাকা আমি এখনো পাই না আপনার আব্বা সে টিয়া দিতে আমাকে অস্বীকার করে বলে কি ট্রিটমেন্ট করছো তুমি কোন ট্রিটমেন্ট করো কত টাকা রে সোনা এসে 750 টিয়া মাত্র আব্বা যে তোরে টাকা দেন না আব্বা উনি নিজে বুঝলি গেছে কা বলে গেছে তো আর এত দিন পর্যন্ত যে আব্বা টাকাটা দেন না আব্বা খুব খারাপ ফেস করছে খুব কাছে টাকা কি আসলে দেন না দেন না ভাইয়া এজন্য তো বলতিস ভাইয়া দিলে পরে তোর কাছ থেকে 100 টাকা নিতে হবে সোনা আচ্ছা কত 100 750 টিয়া তুই 100 এনে লই গেল ভাইয়া दायित्वी আমি না ফকি তুই জানিস না কদিন পর তো পেপারে পড়বে যে বাহার ফকির রে পাওয়া গেছে ওই নদীর ঘাটের ওখানে বিক্রি করতেছে জানিস না তাহলে ভাইয়া আপনি কি কইতেছেন আমি আমি एनिमल খান আমার ন্যায্য টিয়া আমার এই ফাউনাটা আমি খাবো না আপনি এই কথা বলতেছেন আরে এই एनिमलের বাচ্চা एनिमल তুই পাবি না কেন 100 বার পাবি তোর এটা হক তোর এটা অধিকার রে কেটা তুই এখন যেটা করবি তুই সোজা মন কর আমার আব্বার কাছে চলে যাবি কেটা তার সাথে কাদার ভাই থেকে কথা শুন আমার আব্বার কাছে যাইয়া দেখবি আমার আব্বা কোন পজিশনে আছে তার লগে কিন্তু সব সময়টা বন্দুক থাকে হ্যাঁ বন্দুক নিয়ে ঘুরে উনি যদি জিম্মার অবস্থায় থাকে ঠাস করে টান দিয়ে কাইরে করে নিয়ে চলে আসবে আমি সেই বন্দুকটা সুন্দর করে বেছু বেছে তোমাকে 450 টাকা দিয়ে দেব আমি ওখান থেকে কোনো কমিশন খাবো না তোমার কাছে 100 টাকা আছে যেটা সেটা লাইক করো না আমি বাকি টাকা দিয়ে যেটা করমু আমি এটা পাসপোর্ট করে বিদেশ চলে যাব শুন আমার ভালো লাগতেছে ও নেশাবন মনে কাটে গেল গা একদম ঠিক কথা বলছেন ভাইয়া যতি সোজা আঙ্গুলে গি না উড়ে বলা হইছে আঙ্গুল বেয়া করি আলাও দরকার হলে এই পজিশনে আই হুরা হুরা হাত আঙ্গুল ঢুকাই দি গি বার করি লই আমু আর নে এখানে বসেন আর নে বসেন কোথাও যায় না আই আইন্তি দেখেন কি আরি আরে গাদার বাস এক এর বাড়ি মারুম আমি জামু কই আমার তো থাকার কোনো জায়গা নাই রে সোনা তুই জানিস না আমার তো এখানেই থাকে লাগবো বুঝছস না জাপায় পর আর সময় নাই রে তোর 450 টাকা মানে কি আমার কাছে 450000 আচ্ছা যা 1 2 3 আচ্ছা ভাই তাই না তাই নিঠুর বন্ধু রে আ মদর টেস্ট পাই না আব্বা টাকা লাগবো আদর ভাই আদর ভাই আদর ভাই বাইরে আও আদর তো মনে আমার কথা আছে नायकना करतेदी कर তো চিংড়ির প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই না আমার সাথে বিয়ে আদর করিস তুই যা এটা থেকে যা করছ তোর সাথে কোনো কথা নেই বিয়ে আদর সাথে কোনো কথা নেই যা আছে 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 বিশ্বাস আছে তোমার জিনগো উপর আমার বিশ্বাস আছে আমি আর কোনো দিন তোমার জিনগো সাথে বিয়ে আদর করব না তোমার সাথে বিয়ে আদর করব না তুমি আমার জন্য কিছু একটা করো তোর তো বিশ্বাস নেই রে তুই তো ক্র্যাক জিনিস তুই কি বুঝে শুনে কথাটা বলতিছিস নাকি একটু পর আবার ভুলে যাবি হ্যাঁ না না বুঝা বলতেছি আমি আমি আর 
আর বলবো না আমি একদম মন থেকে বলতেছি তাহলে পরে তুই আমার কথা দে এখনই কথা দিবি তুই আমার সাথে আর আমার জিনগের বিপক্ষে যাবি নি হ্যাঁ তোর ভাই আমি তোমার কথা দিলাম আমি আর কোনো দিন তোমার বিপক্ষ যাবো না তোমার জিনগ বিপক্ষ যাবো না আচ্ছা ঠিক আছে এবার তোর জন্য একটা কিছু করা যায় তারপরে আমি জিনগের সাথে কথা বলি আলোচনা করি দেখি তোর সাথে কথা বলতে বা তোর সুযোগ দিতে চাই কি না ঠিক আছে আর কি সমস্যাটা কি করব আচ্ছা 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 না সেটা তো হয়েছে এ ব্যাপারে তো আমরা জানি আচ্ছা আচ্ছা তাকে আর কিছু করা যাবে নাকি সে সোজা করতে হলে করা যাবে কি না ও তো নরম হয়েছে হ্যাঁ যাবে না তাহলে পরে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আলোচনা হয়েছে শর্টকাটে বাড়ি দিয়েছি তো কিছু করা যাবে আর কি চিন্তা কোনো কারণ নেই আমি সিনেমা বন্ধ করতেছি তুই বাড়িতে চলে যা নাকে তেল দিয়ে ঘুমা তুই কালকে সকালে উঠেই শুনবি যে সিনেমা বন্ধ সত্যি সত্যি আতর ভাই তুমি যে আমার কি বড় একটা উপকার করলা আমি সারা জীবনে বলব না আমি যাই যা সুমা সাতটি যে কোথ থেকে শিখেছিস আমি তো তোর জন্য কিছু করিনি রে বাবা আমি সিনেমাটা বন্ধ করব আমার নিজের জন্য খান <coughs> বলছো বলে গেছেন কেন মনে নাই আহা ভুলবো কিসের জন্যে কিসের টাকা তুমি আমার কাছে পাও সেটাই তো বলবে আমি হাঁটতেন না হাঁটতেন না আনলে তো মনে করেন যে আনগা হয়ে যায় বিচিস বাবু এত না হাগলা বাবু হাগলা বাবুর বস হয়ে গেছেন তো আনলে কি বলে না বলছি ওই হাগলা বাবু কি ইয়া হি ইজ নাথিং ইউ আর এ বস আনলে বলি যান কোনো সমস্যা নাই আই एनिमल কানা নেরে মনে করাই দিমু যতবার আনলে বলি যাবেন আই মনে করাই দিমু কি টাকা বলি গেছেন কেন হ্যাঁ সেটাই তো কিসের টাকা তুমি আমার কাছে পাও কি সুন্দর করে কথা কয় এত আচ্ছা অসুবিধা নাই ওই ওই যে আপনার ডেলিভারি কেস আমার ডেলিভারি কি বলছো তুমি না সরি আমি তো হুরুশ মানুষ আপনার ডেলিভারি কেস ও করেন নেই ও আর আপনার গাই গরু ডেলিভারির কেস সেতে সেতি ডেলিভারি কেসের মধ্যে ফসছে টাকা দিয়েছিল তার ডেলিভারি হবে বাচ্চা হবে আই एनिमल কান্ডে আপনি ডাকি নিয়ে আসছেন আই ট্রিটমেন্ট করছি তার ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টটা আই করছি তার সুস্থ করছি তার সুস্থ একটা বাচ্চা ডেলিভারি দিছি সবকিছু আই করছি আপনি খুশি আরে বলছেন ওকে বাবা বাসি টাক কেন তোমার একটা আলাদা গাড়ি থাকবে ড্রাইভার থাকবে বিটি বক্স থাকবে এমন কি তোমার ক্যারেবান তোমাকে কেন বলছেন তুমি নিজে বলদ বলে 